మొట్టమొదటిగా మరి ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థన మహాపరిషుద్ధుడ మహాగనుడ సర్వాంతర్వ్యామి సర్వసృష్టికర్త ఉన్నవాడా అనువాడా ఆల్ఫా ఓమేగా ఆదిమైన తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి జూన్ మాసము ఆఖరు ఆదివారాన్ని మాకు దయచేస్తా నీ వాక్యాన్ని వివరించుకుంటుండగా నీ సేవకుడన నన్ను నీ ఆత్మతో నీ అభిషేకముతో నింపి నీ వాక్యాన్ని బోధకుడైన పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మాకు వివరింపజేయండి నా వినిచిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశించి నీ సేవకుడ నన్ను మరుగుపరిచి నాయన నీ సన్నిధి కాంతి నా మీద ప్రకాశింపజేసి మరుగైన వర్తమానాన్ని మాకు వినిపించేసి మహిమా గంత మీరే కలిగించుకుంటారని యేసు పరిశుద్ధ దివ్యనామాన్ని బట్టి బ్రతిమాలి వేడుకొంచెన్న మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ మొట్టమొదటిగా పరమ తండ్రి అయిన దేవునికి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి గారికి మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు స్వామి వారికి నా వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఆరాధనలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించే ముందుగా సంఘబిడ్డలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నా వాక్యానికి ముందు ఒక పాట పాడుకుని దేవుని మహిమ పరిచితం నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించినని పాట పాడుకుని దేవుని యొక్క వర్తమానాన్ని మనం విందాం నీ ప్రేమేనాను ఆదరించేను నీ ప్రేమేనాను ఆదరించేను సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను నీ ప్రేమేనను ఆదరించేను చీకటి కెరటాలలో కృంగిన వేలలో చీకటి కెరటాలలో కృంగిన వేలలో ఉదయం చేను నీ కృపనాయదలు చెదిరిన మనసే నూతనమాయే ఉదయం చెను నీ కృపనాయదలు చెదిరిన మనసే నూతనమాయే మనుగడయే మరో మలుపు తిరిగేనా మనుగడయే మరో మలుపు తిరిగేనా నీ ప్రేమేనాను ఆదరించేను సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను బల సూచికమైన మందసమానికై బల సూచికమైన మందసమానికై సజీవయాగమై యుక్తమైన సేవకై ఆత్మాభిషేకముతో నన్ను నింపితీవా సజీవయాగమై యుక్తమైన సేవకై ఆత్మాభిషేకముతో నన్ను నింపితీవా సంఘక్షేమే నా ప్రాణమాయనా 
ಸಂಗಕ್ಷೇಮೆ ನಾ ಪ್ರಾಣ ನೀ ಪ್ರೇಮೇನು ಆದರಿಂಚೇನು ನೀ ಪ್ರೇಮೇನು ಆದರಿಂಚೇನು ಸಮಯೋಚಿತಮೈನ ನೀ ಕೃಪಯೇ ನನ್ನು ದಾಚಿ ಕಾಪಾಡೆನು ನೀ ಕೃಪಯೇ ದಾಚಿ ಕಾಪಾಡೆನು ನೀ ಪ್ರೇಮೇನು ಆದರಿಂಚೇನು ಈ ದಿನ ಮನಕು ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಬಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಪಠಣಮು ದಾವಿದು ರಾಸಿನ ಕೀರ್ತನಲು ನೂಟ ಇರವೈ ಒಕಟವ ಕೀರ್ತನ ಒಕಟು ನುಂಡಿ ಎನಿಮಿದು ವಚನಾಲು ಮನ ಧ್ಯಾನ ವಾಕ್ಯಂ ಮನ ಅಂಶಮ ಏಂಟೇ ಆಯನನ್ನು ಚೂಚಿನ ಅಂತಯೂ ಸರಿ ಅವನು ಅಂಶಮ ಏಂಟೇ ಆಯನನ್ನು ಚೂಚಿನ ಅಂತಯೂ ಸರಿ ಅವನು ಆಯನನ್ನು ಚೂಚಿನ ಅಂತಯೂ ಸರಿ ಅವನು ಅನ್ನೋ ಅಂಶಾನ್ನಿ ಮನ ಎನ್ನುಕೊಂಡಾಂ ಐತೆ ಆಯನನ್ನು ಚೂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಜೀವಿತಾನಿಕಿ ವಾರಸಲು ಅವುತ್ತರಟ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮನ ಚೂಡಾಲಿ ಆಯನ ವೈಪು ಚೂಡಾಲಿ ಆಯನನ್ನು ಚೂಸಿನಪ್ಪುಡು ಮನ ಜೀವಿತಲೋ ಅದ್ಭುತಾಲು ಆಚ್ಚರಿ ಕಾರಲು ಜರುಗುತ್ತಾಯ ದಾವಿದು ದೇವನು ಚೂಚೆ ಗೊಪ್ಪ ಅಲವಾಟು ಕಲಿಗಿನ ವಾಡು ದಿನಮನಕು ಮೂರು ಸಾರ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಸಿ ಏಡು ಸಾರ್ಲು ಸ್ತುತಿ ಚೇಸಿ ದೇವಿನಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಪಾಡುಚು ಕೀರ್ತಿಂಚುಚು ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚುಚು ದೇವುನಿ ಮಹಿಮ ಪರಿಚುಚು ಉಂಡೇವಾಡು ನಿಜಂಗಾ ಆಯನ ಚೂಚಟ್ಲೋ ಏಕಾಗ್ರತ ಕಲಿಗಿ ಇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಗಾಡ್ಸ್ ನೇ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದಾವಿ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ತೇ ಸೌಲ್ ರಾಜುನು ಸೈನ್ಯಾಧಿಪೈದೈನ ಅಪ್ನೇರ್ ನದಿಕಾರ್ಲು ಚೂಚಿ ವಾರಿ ದಯ ಪೊಂದಿನಾರು ದಾವೀದೈತೆ ಮನುಷ್ಯುಲ ದಯ ಕಂಟೇ ದೇವುನಿ ಕನಿಕರಂ ಪೊಂದಿನಟ್ಲು ಮನ ಚೂಸ್ತನ್ನಾಂ ನಿಜಂಗಾ ದಾವೀದು ದೇವುನಿ ಚೂಚಾಡಿ ಗನಕ ಆಯನಕ್ಕೆ ದೇವುನಿ ಗೊಪ್ಪ ಶಕ್ತಿತೋ ನಿಂಪಾಡು ಆತ್ಮತೋ ನಿಂಪಾಡು ದಾವೀದು ಚೂಚಾಡಿ ಗೊಲ್ಯಾತನು ಅಪ್ನೇರು ದಾವಿ ದೇವುಡು ದಾವೀದನಕು ಸಿಂಹಹೋಮ ಲಾಂಟಿ ಶಕ್ತಿನಿಚ್ಚಾಡು ನಿಜಂಗಾ ಗೊಲ್ಯಾದು ವಾಡಿನಿ ಚಂಪಿವೇಟಾನಿಕಿ ದೇವುಡು ಗೊಪ್ಪ ಶಕ್ತಿನಿಚ್ಚಾಡು ನಾಪಿ ರೋಜುಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜಲನ್ನ ಭಯಪೆಟ್ಟಾಡು ಸೌಲ್ ಗೊಲ್ಯಾತ್ ಸೌಲು ಮರ ಮಂತ್ರುಲು ಅಧಿಕಾರಲು ಅಂದರೂ ಭಯಪಡ್ಡಾರು ಐತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎವರೈನಾ ಗೊಪ್ಪವಾಡು ಗಾನಿ ಮಗವಾಡು ಎವಡೈನ ಉಂಟೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಮಿ ಅನಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜಲಂದರೂ ಭಯಪಡಿಪೋಯೋ ಭಯ ಭಯಪಡಿಪೋಯಾರು ಕಾನಿ ದಾವಿದೈತೇ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿತೋ ನಿಂಪಬಡ್ಡಾಡು ದೈವಾತ್ಮತೋ ಪೂರ್ಣುಡಿ ಗನಕ ಗೊಲ್ಯಾತನ ಹತ ಮಾರ್ಚಿಸ್ತಾಡು ಯಹೋವಾ ನಾ ಬಲಮಾ ಯಹೋವಾ ನಾ ಬಲಮಾ ನಿಜಂಗಾ ದಾವಿದ್ ಇಚ್ಛೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಂಟೇ ನಾಲೋ ಉನ್ನವಾಡು ಬಲಮೈನ ವಾಡು ಗೊಪ್ಪವಾಡು ನಾಲೋ ಉನ್ನವಾಡು ಗೊಲ್ಯಾತನು ಚಂಪಿ ವೇಸಾಡು ಹತ ಮಾರ್ಚಿಸ್ತಾಡು ನಿಜಂಗಾ ದೇವನಿನ್ನಿ ಚೂಚೇ ವಾರಿಕಿ ಗೊಪ್ಪ ಶಕ್ತಿನಿಸ್ತಾಡು ಮನಕೆಂತ ಬಲಮ ಉನ್ನಾ ಮನ ದೇವನಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಮನ ಗಡಿಪಿನಪ್ಪುಡು ದೇವುಡು ಗೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಾಲು ಚಾಸ್ತಾಡು ಎವರೈತೇ ದೇವನಿ ಚೂಡರೋ ದೇವನಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಸಮಯಾನ ಗಡಪರೋ ವಾರು ಬಲಹೀನುಲು ಅಯ್ಯಪೋತಾರು ಸವಲು ದೇವನಿ ಚೂಡರು ಲೇದು ಪ್ರಾರ್ಥನ ತಗ್ಗಿಪೋಯಿಂದಿ ಗೊಲ್ಯಾತು ಮುಂದು ಬಲಹೀನಡಿಗಾ ಅಯ್ಯಪೋಯಾಡು ಗೊಲ್ಯಾತುನು ಚೂಸಿ ಭಯಪಡಿಪೋಯಾಡು ನಿಜಂಗೇ ಎವರೈತೇ ದೇವನಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಸಮಯಾನ ಗಡಪರೋ ವಾರು ಪ್ರತಿದಾನಿಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತುಂಟಾರು ಗೊಲ್ಯಾತುನು ಚೂಸಿ ಸವಲು ಭಯಪಡಿಪೋಯಾಡು ಬಲಹೀನಡ ಅಯ್ಯಪೋಯಾಡು ನಿಜಂಗಾ ದಾವೀದ್ ಐತೆ ದೇವಿನಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಗನಕ ದೈವ ಶಕ್ತಿನಿ ಪೊಂದುಕೊನ್ನಾಡು ಗೊಲ್ಯಾತನ ಹತ ಮಾರ್ಚಿಸ್ತಾಡು ದೇವುಡಿನಿ ಚೂಡನ ವಾರಿಕಿ ಕೋಟ್ಲ ಕೊಲ್ದು ರೂಪಾಯಲು ಬಂಗಾರಮು ವೆಂಡಿ ಉಂಡೊಚ್ಚು ಗಾನಿ ವಾರಿಕಿ ಭಯಮು ವಾನ್ ವೆಂಡ್ ಅಂಟು ಉಂಟುಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡದು ನಿಜಂಗಾ ಸವಲು ಮರಿ ದೇವುನಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಗಡಪಕುಂಡಾ ಮರಿ ಹೆಲೋಕ ಸಂಬಂಧಮೈನ ವಾಟಿ ಮೀದ ಎಕ್ಕೋ ಮನಸ್ಸು ಪೆಟ್ಟಾಡು ಸವಲು ಕುಟುಂಬ
సౌలు దేవుని సన్నిధిలో గడపకోకుండా ఇహలోక కార్యక్రమాలు ఉండిపోయాడు కనుక సౌలు కుటుంబం అంతా అతని కుమారులు అతని ఆయుధములు మోయవాడు అతని వాళ్ళందరూ ఒక్కదిన మీ మరణమయ్యారని మొదటి సమయాల గ్రంథము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వాక్యం చదువుకోండి దావీదు మార్గము దైవ మార్గం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన మార్గములో దావీదు నడిచాడు బైబిల్ అందులో చూసినట్లయితే సమయల గ్రంథం అంటాడు దావీదు అంతకంతకు వర్దిల్లెను సౌలు అంతకంతకు నీరసిల్లెను నిజంగా దావీదు ఎందుకు వర్దిల్లాడంటే ఎన్ని పనులున్నా దినమునకు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేసేవారు ఏడు సార్లు స్థుతి చేసాడు కనుక యుద్ధములో విజయం సాధించాడు శత్రువులపై విజయం సాధించాడు యుద్ధ భూమిలో కూడా ఒక బాణం కూడా ఆయనకు గుచ్చుకోకుండా ద డివైన్ ప్రొటెక్షన్ ద డివైన్ సేఫ్టీ టు ద సరెండర్ గాడ్ డేవిడ్ దేవుని సేవకుడైన దావీదును దేవుడు కాపాడాడు దేవుడు ఆల్వేస్ ప్రేయర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రేయింగ్ ఈ మెడిటేట్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవటంలో మరి దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించటంలో దేవుని సన్నిలో ప్రార్థించటంలో దేవుని స్థుతించటంలో దావీదు ఏకాగ్రత ఈ కాన్సన్ట్రేట్ ఈజ్ మైండ్ అండ్ సోల్ అండ్ బాడీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ రెవర్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నిజంగా మన ధ్యానాంశము నూట ఇరవై ఒకటవ దావీది కీర్తన ఒకటో మాట చదువుకుందాం కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును నిజంగా యాత్ర కీర్తన దర్ జర్నీ వాళ్ళ యొక్క ప్రయాణంలో చుట్టూ కొండలే మరి ఋషులేమి చుట్టూ పర్వతములు ఉన్నట్లు దేవుని ప్రజల చుట్టూ ఆయన దేవదూతలు ఆయన సన్నిధి తోడుగా ఉంటుంది నిజంగా నాకు సహాయం ఎవరు చేస్తారు ఎవరు నన్ను ఆదుకుంటారు మరి నా సహాయము ఎగో వాళ్ళనే కలగను ఆయన గొప్ప దేవుడు శక్తి మంతుడు ఆయన నాకు సహాయం చేస్తాడు చాలా మంది చూస్తే మనుషులు సహాయం కొరకు ఎదురు చూస్తారు మా బంధువులు ఉన్నారు మా పెద్దలు ఉన్నారు మా పెదనానున్నాడు మా పెద్దలు ఉన్నారు మా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు వాళ్ళు సహాయం చేస్తారని చూస్తారు దావీదైతే కొండలతో నా కన్ను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును నా సహాయము ఎగో వల్లనే కలిగను నా ప్రియమైన సంగమా మనకు సహాయం చేసేది మనకి సమయోచితమైన సహాయము చేసేది ఆ పరమ తండ్రి అయిన యేసు స్వామి రెండో మాట చూస్తే ఆ నూట ఇరవై ఒకటి రెండులో ఎగో వల్ల నాకు సహాయం కలిగను ఆయన భూమి ఆకాశములను సృజించను ఆయన సృష్టికర్త ఆయన ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించిన సృష్టికర్త ఈ జీవితంలో కుటుంబము స్నేహితులు లేక ఐశ్వర్యము మనకు సహాయము చేయకపోవచ్చు కానీ మరి ఎప్పుడు చూడవలసింది దేవుని వైపే దేవుని సహాయం కొరకు ఎదురు చూడాలి ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు మన శారీరక ఆధ్యాత్మిక అవసరాలు తీరే ఏకైక మూలాధారము దేవుల్లోనే ఉంది శారీరక స్వస్థత ఆధ్యాత్మిక అవసరాలు తీరేవి ఏకైక మూలాధారము దేవుల్లోనే ఉంది మన హృదయపూర్వకంగా ఆయనలోనే నమ్మకం ఉంచాలి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి అవసర సమయంలో సహాయం చేయనట్లు ఆయన కృప కొరకు వెదకాలి నీకు ఏదైనా సహాయం కావలితే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి కొనియాడాలి ఆయన సన్నిధిలో వెతికినప్పుడు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు ఎబ్రి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ మాట మనం చదువుకుంటే పౌలు గారు చెప్తాడు గనుక గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యముతో కృపాసనొద్దమునకు చేరుదాం నిజంగా సమయోచితమైన సహాయం మనకు కావాలంటే దేవుని సింహాసనం దగ్గరికి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన పాదాల దగ్గర మనకు గడపాలి ప్రార్థన చేయాలి 
స్థుతి చేయాలి ధర్మశాస్త్ర వాక్య గ్రంథాన్ని బాగా చదవాలి పఠించాలి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు ఏహోవా మనకు సహాయం చేస్తాడు సమయోచితమైన సహాయం మనకి అందిస్తాడు మూడో మాట మనం చూసుకుంటే ఆయన నీ పాదము త్రొట్టిల్లనీయడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు నిజంగా ఆయన నీ పాదము త్రొట్టిల్లనీయడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు ఆందోళనకి భయానికి భీతికి రోగానికి భయపడరు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు ఆయన ఆల్వేస్ ఈజ్ వాచింగ్ ఓవర్ ద చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ గాడ్ తన పిల్లలను ఆయన కాపు కాస్తున్నాడు నిజమైన ప్రియమైన సంగమా ఆయన నీ పాదము త్రొట్టిల్లనీయుడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు మొదటి సమయాలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటే తన భక్తుల పాదము త్రొట్టిల్లకుండా ఆయన వారిని కాపాడును తన భక్తులు ఆయనకు ప్రార్థించి ఆయనని స్థుతించి ఆయన మహిమపరిచే వారి పాదాల త్రొట్టిల్లకుండా ఆయన వారిని కాపాడతాడంట రెండవ మొదటి సమయాలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో మాట తన భక్తుల పాదములు త్రొట్టిల్లకుండా ఆయన వారిని కాపాడుతానన్నాడు మనల్ని కాపాడేదా పరమాత్మడైన యేసు స్వామి యష్యా గ్రంథంలోనికి వెళితే ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము మూడవ మాట మనం చదువుకుంటే ఎహోవా అను నేను దానిని కాపు చేచున్నాను మనల్ని కాపు చేర్చిన వాడు మన తండ్రి అయిన ఎహోవా ప్రతి నిమిషమున నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను ప్రతి నిమిషము కాపు కాస్తున్నాడు ప్రతి నిమిషము నీరు కట్టుచున్నారు ఎవడును దాని మీదకి రాకుండానట్లు దివారాత్రము దానిని కాపాడుచున్నాడు నిజంగా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్నాడు దేవుడు మనం కనికరిస్తున్నాడు దివారాత్రమైన మనం కాపాడుతున్నాడు మన భక్తి మన ప్రార్థన మన విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు మనలను ప్రతి నిమిషము మరి నీరు కట్టుచున్నాడు ఎవడు దాని మీదకి రాకుండా దేవారాత్రమని కాపాడుతున్నాడు ఏహోవాను నేను దాని కాపు కాయిచ్చున్నాను నిజంగా ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించకుండా ఆయన కాపు కాస్తున్నాడు నీరు కడుతున్నాడు మరి నీ మీదకి రాకుండా కాపాడుతున్నాడు దివారాత్రము కాపాడుతున్నాడు నిజమైన ప్రియమైన సంగమ ప్రభు వారు మన పక్షాన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నారు నాలుగో వచ్చి నాలుగో మాట చూసుకుంటే ఇస్రాయల్ నన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపాడు నిజంగా తన బిడ్డల్ని కాపాడకుండా కాపాడుకుంటూ ఆయన వారిని మరి ఆయన కాపాడుతూ నడిపిస్తున్నాడు మనం చూస్తున్నాం ఇస్రాయేల్ ప్రజలను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు యష్యా గ్రంథం అంటాడు నా అరి చేతిలో మిమ్మల్ని చిక్కుకున్నాను మీరు నా బిడ్డలు అని చెప్తుంటాడు నిజమే ఇస్రాయల్ని కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు ద్వితీయ ఉపదేశ కాణము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పదవ మాట చదువుకుంటే అరణ్య ప్రదేశములోను భీకర ధ్వని గల పాడైన ఎడారిలోను వాణిని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన కను పాపను వలె వాణి కాపాడును దేవుడి ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి ఇస్రాయల్ ని కాపాడు వాడు కునుకోడు నిద్రపోడని వాక్యాన్ని ఇక్కడ చూసుకుంటే ద్వితీయోపదేశం పుస్తకంలో ఇస్రాయల్ ప్రజల పట్ల దేవునికి ఉన్న ప్రేమ అరణ్య ప్రదేశములలోను బీకరె గల ధ్వని గల పాడైన ఎడారులోను వాణిని కనుగొని వాణిని ఆవరించి పరామర్శించి తన కను పాప వలె వాని కాపాడును మన గొప్ప మన తెలివితేటలు కాదు కాని ఈ దినము మనము మన బిడ్డలు క్షేమంగా ఉన్నారంటే దేవుడు తన కను పాపు వలె మనల్ని కాస్తున్నాడు దివారాత్రమైన కాపాడుతున్నాడు ప్రతి నిమిషము మనకు నీరు పెడుతున్నాడు నిజంగా ఆయన కాపు కాస్తున్నాడు అరణ్య ప్రదేశంలో రోగాల మధ్య తెగుళ్ళ మధ్య వైరస్ మధ్య మనం ఉన్నప్పటికీ ఆయన సన్నిధి మనల్ని ఆవరించి ఉంది ఆయన సన్నిధి ముందు వెనుక ఆవరించి ఉంది ఆయన ఆత్మ చేత మనల్ని నింపుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతున్నాడు పరామర్శిస్తున్నాడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు తన కనుపాకు వలె మనల్ని కాపాడుతున్నాడు 
నిజంగా ప్రభు గొప్పవాడు నిజంగా నా ప్రియమైన సంగమా నీవు ఆయన సన్నిధిలో మరి ఒక్క దినము గడపాలి ఒక్క దినము గడుపు టవీ దిన మనకంటే శ్రేష్టము ఒక గంట దేవునితో ఉంటే నీకు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వాక్యములు అన్నాడు ప్రభు కన్నులు నీతి మంతుల మీదను ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపు ఉన్నవి గాని ప్రభు ముఖము కీడు చేవారికి దూరముగా ఉన్నది నిజంగా ప్రభు కన్నులు నీతి మంతులు భక్తులు ప్రార్థన పనులైన వారి మీద ఉన్నవి వాళ్ళు చేసే ప్రార్థనలని దేవుడు వింటున్నాడు నిజంగా ప్రీమెన్ సంగమా నలభై సంవత్సరాల పరిపాలనలో తోడుగా ఉన్నాడు దేవుని చూచిన పాదాలు త్రొట్టిల్ల నీయుడు నిజంగా దావీదు దేవుని చూచాడు నలభై సంవత్సరాల రాజుగా ఆయనకి తోడుగుండి ఆయన నడిపించాడు పేదవానిగా ఉండి గొర్రెలను కాచుకున్న మరి దావీదును రాజుగా చేసి దావీదు రాజుగా నే చనిపోయాడు నిన్ను బట్టి నీ సంతానంలో ఒక రాజు అయ్యి సింహాసనం మీద కూర్చుండాడని దేవుని వాగ్దానం ఉంది నిజమే నా ప్రియ మనసాంగమా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దావీద అన్నాడు నా ప్రాణము తీటకు సవులు చాలా ప్రయత్నించాడు నా ప్రాణము దేవుని జీవపు మూటలో ఉన్నది నా ప్రాణమును కాపాడువాడు ఆయనే మరి సవులైతే నన్ను హతమార్చాలని అనుకున్నాడు గాని నా ప్రాణం ఎక్కడుందంటే దేవుని జీవపు మూటలో ఉన్నది నా ప్రాణాన్ని సవులు కాదు ఎవరు తీయలేరు ఏ రోగము నిన్ను చంపివేయదు ఏ రోగము నీ ప్రాణాన్ని పట్టికి వెళ్ళదు ఎందుచేతనంటే దే నా ప్రాణము దేవుని జీవపు మూటలో ఉన్నది నా ప్రాణమును కాపాడువాడు ఆయనే నిజమే నా ప్రియమైన సంగమా మనం భయపడవలసిన పని లేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొన్ని నియమాలు తీసుకోవాలి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లోపల ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫుడ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు నిజంగా సవులు అనేకమైన సార్లు అత మార్చాలనుకున్నప్పుడు దావీదును దేవుడు కాపాడాడు నిజమైన ప్రియమైన సంగమా ఐదో మాట మనం చూసుకుందే యహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు నీ కుడు ప్రక్కనకు నీడగా ఉండును దేవుడు మనకు నీడగా అండగా ఆయన సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉంచి మనను కాపాడేవాడు ఆ పరమ తండ్రి యేసు స్వామి దావీదు రాసిన కీర్తన పదహారో కీర్తన ఎనిమిదో వాక్యం మనం చూదుకు చూ చదువుకుంటే దావీదు కీర్తన పదహారు ఎనిమిదిలో సదాకాలము యహోవాయందు నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన కుడు పార్శను ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడను నువ్వు కదల్చబడకుండా స్థిరంగా ఉండాలంటే ఆయనందు నీ గురి నిలుపు విశ్వాసమును కుర్తయు దాన్ని కొనసాగించు ఏసు వైపు నువ్వు చూడు లుకింగ్ అండ్ టు జీజస్ హూ ఇస్ ద ఆదర్ అండ్ ఫినిష్ ఆఫ్ అవర్ ఫెర్ఫెక్ట్ ఫేత్ లెట్ అస్ ఫిక్స్ అవర్ ఐస్ టు ద ఫీట్ ఆఫ్ జీజస్ ఆయన పాదాల వైపు మనం చూద్దాం సదా కాలము ఎగో ఆయనందు గురి నిలుపుదాం ఆయన మన కుడు పార్శన్ ఉన్నాడు గనక మనం కదల్చబడము ఎహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు న్యూ టెస్ట్మెంట్ థియాలజీ మనం చూస్తే యేసు ప్రభార్ చెప్పిన ఈ సత్యాన్ని మనం చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఏమో ఏమైపోతుందని భయపడక్కర్లేదు మీ తల వెంట్రుకులన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి మీ తల వెంట్రుకులన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి గనుక మీరు భయపడకండి మీరు భయపడకుడి మీరు భయపడవలసిన పని లేదు మీ తల వెంట్రుకులన్నీ నేను లెక్కించాను మన తల మీద ఎన్ని ఎంటుకులు ఉన్నాయో మనకే లెక్క తెలియదు కానీ ఆ పరమాత్ముడు ప్రభు అయిన యేసు స్వామి అన్నారు నేను లెక్కించాను మీ తల మీద ఎన్ని ఎంటుకులు ఉన్నాయో ఎన్ని రోగాల మధ్య మీరు ఉన్నారు నాకు తెలుసు మీ తల వెంట్రుకులన్నీ లెక్కింపబడినవి లెక్కింపబడి నొక్కి చెప్పారు మీరు అనేకమైన పిచ్చుకలు కంటే శ్రేష్ఠులు ఒక కాసుకి రెండు పిచ్చుకలు కొంటారు ఒక పిచ్చుక నేల మీద పడటం కూడా ఆయన చిత్తమే నిజమైన ప్రియమైన బిడ్డారా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా మనం బ్రతుకుదాం ఆయన కిష్టులకి ఆయన ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థత ఇస్తాడు నేను కోరుకునే మనుషుడితడే నిజంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ వెండి నీ బంగారుని రక్షించదు మనుషు దయ పొందాలని కోరుకుంటున్నారు దేవుని దయ సంపాదించుకుంటకు ప్రయాసపడము 
నేను జ్ఞానిని కదా నువ్వు అనుకోద్దు దావీది ఎప్పుడు అతిశయించలేదు ఎవరిని దూషించలేదు వినయం గలవాడు ఇది మొదలుకొని నీ జీవిత కాలం అంతా ప్రభువును చూచి నెమ్మది కలుగుతుంది నిన్ను నువ్వు చూచుకుంటే నీ బలాన్ని నీ ఉద్యోగాన్ని నీ బంగారుని వెండు చూచుకుంటే నీకు ఏమీ సహాయం చేయదు ధనవంతుడు అనుకున్నాడు కోట్ల నిండా ధాన్యము మరి పంటలు పండించేసాను అనుకుంటే వెరువాడాయి రాత్రిని ప్రాణాన్ని అడిగితే నువ్వు పండించిన పంట ఎవరు తింటారని ప్రభు అన్నారు నిజమైన ప్రియమైన బిడ్డారా దేవుని చూచిన వాని జీవితంలో సమాధానము ఆశీర్వాదము మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గొప్ప శక్తి ఉంది దావీదు ఆ శక్తిని సంపాదించుకున్నాడు కనుక సింహాన్ని చీల్చి వేశాడు ఎలుగు బొంటు మేడ విరిచాడు గొల్యాతిని హతమార్చాడు అన్నయ్యలు అందరికంటే అభిషేకం పొందుకుని దేవుని సన్నిధిలో బలానమ్మకమైన బిడ్డగా ఉండిపోయాడు నిజంగా నా ప్రియమైన సంగమా కరోనా లాంటి వైరస్ మన జీవితంలో నాశనం కలుగు చేయదు ఎంచేది నువ్వు నా బిడ్డ అని బుద్ధి లేని వారు బుద్ధి గలవారు భక్తి బరులు భక్తిహీనులు దేవుని చూచిన వారు దేవుని చూడని వారు నిజంగా జ్ఞాని అయిన సులోమాను చెప్తాడు సాముద్రిక గ్రంథము పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ మాట చదువుకుంటే అక్కడ చక్కడ మాటలు చెప్తుంటాడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట దీర్ఘాయు దీర్ఘాయు నిజంగా బైబిల్ చెప్తుంది నిజంగా భక్తి పరుల గురించి కొన్ని పాయింట్లను చెప్తాను అవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన నీతి మరణం నుండి రక్షించును మన ప్రార్థన మన భక్తి మరణం రక్షిస్తారు రెండో మాట యహోవా నీతి మంతుని ఆ కలుగనీయుడు మూడో మాట నీతి మంతుని తల మీదకి ఆశీర్వాదం వచ్చును నీతి మంతుని నోరు జీవపు ఊట నీతి మంతుని కష్టార్జితము జీవదాయకము నీతి మంతుని నాలుక ప్రశస్తమైన వెండి వంటిది నీతి మంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశము చేయను నీతి మంతులు ఆశించినది వారికి దొరుకును నీతి మంతుడు నిత్యము నిలుచు కత్తడం వలె ఉన్నాడు ఎగో వాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండట దీర్ఘాయువునకు కారణము దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నీకు దీర్ఘాయుష్ దేవుడిస్తాడు నీతి మంతుల ఆశ సంతోషం పుట్టించును నీతి మంతుడు ఎన్నడూ కదిలింపబడు నీతి మంతుని నోరు జ్ఞానోపదేశము పలుకును నీతి మంతుని పెదవులు ఉపయుక్తమైన సంగతులు పలుకును భక్తి పరుల గురించి పద్నాలుగు మాటలు చెప్పాను భక్తిహీనుల గురించి కూడా కొన్ని మాటలు సులోమా అని చెప్తున్నాడు సామెతల గ్రంథం పది ఇరవై ఏడు భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు భక్తిహీను ఆశ భంగము చేయును భక్తిహీనుల పేరు అస్సేది పుట్టించను నిజంగా నాలుగో మాట ఏంటంటే భక్తిహీనుల నోరు బలత్కారమును మరుగుపరచును ఐదో మాట భక్తిహీనుని కలుగు వచ్చిపడి పాపము పుట్టించును భక్తిహీనుల ఆలోచన పనికి మాలినిది భక్తి లేకపోవుట చేత మూడులు చనిపోదురు భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడును అదే వాణి మీదకి వచ్చును భక్తిహీనులు భయపడతారు ఏమో తెగిన నా మీదకి వచ్చేద్దేమని భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడతారు వాని మీదకి వస్తారు సుడిగాలు వేసిగా భక్తిహీనుడు లేకపోవును నిజమే పదో మాట భక్తిహీనుల ఆయుష్ తక్కువైపోతుందండి భూమి మీద భక్తిహీనులు నశించిపోతారు భక్తిహీన ఆశ భంగమైపోవును భక్తిహీనులు దేశంలో నివసింపరు మూర్ఖ మాటలు పలుకు నాలుక పెరికి వేయబడును భక్తిహీనుల నోట మూర్ఖ మాటలు వచ్చును నిజంగా ఏడో మాట చెప్తున్నాడు ఏపాయం రాకండి హోవా నిన్ను కాపాడును ఆయన నీ ప్రాణమును కాపాడును నీ కుటుంబమును కాపాడును నిజంగా దావిది కీర్తన నలభై ఒకటి రెండులో చెప్తుంటే ఎహో వాణ్ణి కాపాడి బ్రతికించి భూమి మీద వాడు దొంగిడగును వాణ్ణి శత్రువు లెచ్చుకును వాణిని అప్పగింపు నిజంగా రోగాశాయం మీద ఎగో వాణ్ణి ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వాణిని స్వస్థపరిచదువు మనం స్వస్థపరిచే తండ్రి ఉన్నారు మనం ముట్టుకుంటాడైనా గాయపరిచిన స్థాన చాచి మన స్వస్థత ఇస్తాడు ఎందో మాట చదువుకుందా ముగింపులోనికి వచ్చేసింది ఇది మొదలుకు నిరంతరము నీ రాకపోకలు దిహోవా నిన్ను కాపాడును నిజంగా దేవుడు సన్నిధి కాంతి మనకు తోడుకుంటుంది ఇస్రాయేల్ సైన్యానికి ముందు నడిచిన దైవము మనకంటే ముందు వెళతారు కనుక ద్వితీయోపదేశం పుస్తకంలో ఇరవై ఎనిమిది ఆరులు అంటాడు నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవించబడదు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవింపబడదు నిజమైన అప్రియమైన బిడ్డారా ఆయన సన్నిధి మనం ఆవరించి ఉన్నది కనుక ముగింపులో కొన్ని మాటలు చూసుకుందాం ఆయన చూసిన అంతయు సరి అవును ఆయన ముఖ కాంతిలో మన రహస్య పాపములు కనబడతాయి 
ఆయన ముఖ కాంతిలో మన ప్రవర్తన అంతా సరవుతుంది కనుక దావీదు దేవుడిని స్థుతించాడు ఆయనతో సహవాసం చేశాడు కనుక ఆయన పాపాలను ఒప్పుకున్నాడు ఆయనను చూసి దైవశక్తి పొందుకున్నాడు నిజంగా మన పాపాలు ఒప్పుకోవాలి ఆయన ముఖ కాంతిలో మన పాపాలు విడిచిపెట్టి దేవుని శక్తిని పొందుకోవాలి బుద్ధి కలిగి జీవించాలి మన హృదయ స్థితి ఎలా ఉందో దేవుని సన్నిధిలో మన ప్రవర్తన అంతటిని సరిదిద్దుకోవాలి మన ప్రవర్తన అంతా శుద్ధి చేసుకోవాలి ఆయన రక్తాన్ని బట్టి మనం కడుక్కోవాలి మన పాపములన్నీ విడిచిపెట్టాలి సౌలు భక్తిపరుడిగా ప్రారంభించి భక్తిహీనుడిగా తన జీవితాన్ని ముగించాడు మన ప్రారంభ జీవితం ఎలా ఉన్నది ఎవరు చూడరు మనం ఎక్కడ పుట్టాము ఎక్కడ పెరిగాం చూడరు కానీ మన ముగింపు మాత్రం బాగోవాలి సౌలు అంటాడు ఈ సున్నిత లేని పిలి స్థితులు చేతిలో నేను చనిపోయాను కంటే నువ్వు నన్ను చంపేయమని అంటే అంటాడు నేను ముట్టుకోను తన కత్తి మీద పడి అతనే చనిపోతాడు మన క్రియలను ఆయన పరీక్షిస్తాడు మన శుద్ధి చేసేది ఆయనే ఆయన చూసేది మన అంతరంగం అని చూస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేసి ఆయనను చూసే కృప సహాయం దయచేసి నడిపించి సహాయం చేయను గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ పరిశుద్ధుడ పరమదాసును మా పరమ తండ్రి నీకు వందనాలు ఆయనను చూసిన అంతయు సరి అవునని సౌలు తన జీవితాన్ని భక్తితో ప్రారంభించి భక్తిహీనుడిగా మారిపోయి తన కుటుంబం అంతా కూడా ఒక దినానే మరణించినట్లు మేము చూస్తున్నాం తండ్రి తండ్రి భక్తి వల్ల మాకు వచ్చే ఆయుష్ ఆరోగ్యము నేన భక్తి పరులను నేను కాపాడుతాను నిజంగా మీ తల వెంట్రు కానీ లెక్క పెట్టేవాడు నేనే మిమ్మల్ని నేను కనుగొన్నాను పరిశీలిస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఆవరించున్నాను మిమ్మల్ని కాపాడువాడు నేను మాట్లాడుతున్నందుకు నీకు వందన ప్రభువా మా సంఘాన్ని మీరు దీవించి ఆస్వాదించండి నీ వాక్యాన్ని విన్నారు కనుక వాక్యానుసారంగా దావీదు దినమునకు మూడు సార్లు ప్రార్థన ఏడు సార్లు స్థుతి చేసి దైవశక్తిని పొందుకుని సింహాన్ని చీల్చి వేశాడు నాయన ఎలుగు బండిని మేడ విరగదీశాడు గొల్యాతును హతమార్చాడు దైవిక శక్తి శారీరక శక్తి పొందుకున్నాడు కనుక నీకు వందన నాయన కరోనా వైరస్ని బట్టి మేము భయపడకుండా దేవుని శక్తిని మేము పొందుకొని నాయన దేవుని ఆత్మతో మేము నింపబడి మేము మా బిడ్డలు క్షేమంగా ఆరోగ్యం ఉండాలంటే నీ సన్నిధులు ఎక్కువ సమయం ప్రార్థన ఎక్కువ స్థుతి చేసి దైవశక్తిని పొందుకునే భాగ్యం దయచే వచ్చిన వారిని అందరిని దీవించి ఆశించిన ఆయన రాని వారిని దీవించిన ఆయన వారు ఎక్కడ ఉండని ఎక్కువ వాక్యాన్ని వారందరినీ దీవించి ఆశించిన ఆయన అనారోగ్యవంతులు ఉన్నారు వారందరినీ పేరు పేరు చెప్పిన మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి నిన్ను స్వస్థపరిచి హో వారు నేనే we claim the power of feeling in the name of the father name of the son name of the holy ghost lord you are the lord to touch them and heal them and strengthen them master you are the lord to give a new strength and new power let the people receive a new strength and new power new energy master bidla calls na arogyam shakti balam krupa divan daichi nena sand school bidalni srela samajani yavana samajani ma sangha bidalni deacons ni dora deshamlo bidalandanni హాస్పిటల్లో ఉన్న బిడ్డలందరినీ కూడా ముడి స్వస్థపరచమని నాయన యొక్క వాక్యముని మహిమార్థమే పలించే భాగ్యం దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధ దివ్యనామాన్ని బట్టి బ్రతిమాలు వేడుకుంటున్న మా పరమ తండ్రి ఆమె పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పరచుకుని గాక నీ రాజ్యం వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పరలోకములో జరుగుతున్నాడు భూమి అందు జరిగిన మానదిన ఆహారం నిర్మగ దయచి మళ్ళీ అపరాధం చేసి నువ్వు క్షమించిన ప్రకారం మా పరాధములను క్షమించి మా మనుషాదులను తెక్కి తప్పించి రాజ్యము బలము శక్తి మహిమ నీతి నిరంత నీవిన తండ్రి ఆమె మన సృష్టికర్త అయిన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు మన రక్షణకర్త అయిన యశు క్రీస్తు స్వామి వారి కృపయు మన ఆదరకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మన్యోన్య సహవాసము నిత్య సన్నిధి నడిపింపు కాపుదల దీవెన స్వస్థత రక్షణ రాకడ ధన్యత చేరిన మనెల్లరికు యునైటెడ్ చర్చెస్కు సార్వత్రిక సంగమనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాకు సదాకాలము రాకడ పర్యంతము తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ సత్యవాగతమో 
Om